Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i trenta sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo «Ho peccato consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fino ad oggi è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia e presero i trenta sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio come me lo aveva ordinato il Signore. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli disse «Tu lo dici!» E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola e il governatore se ne meravigliava molto. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù?» detto Cristo perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia mentre egli sedeva in tribunale la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù e il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero «Barabba!» E Pilato a loro «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero «Sia crocifisso!» Ma egli riprese «Che male ha fatto!» Ma quelli sempre più gridavano «Sia crocifisso!» Pilato vedendo che non otteneva nulla ma che si sollevava un tumulto prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo «Io sono innocente di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Il capitolo 27 del Vangelo secondo Matteo si apre con un poi. Poi venuta la mattina. Questo ci fa subito pensare di come riconnettere questo nuovo episodio eh, anche crono cronologicamente distinto da quelli che erano avvenuti prima si colloca nello sviluppo di una nottata tumultuosa e eh, insonne. Eh, abbiamo lasciato, a parte l'episodio di Pietro che rinnega Gesù tre volte, abbiamo lasciato il racconto di quello che stava accadendo a Gesù eh, con le parole disputarono in viso, gli diedero dei pugni, altri lo schiaffeggiarono e lo deridevano dicendo indovina Messia chi ti ha colpito. Quindi siamo rimasti lì. 
l'inciso dell'episodio di Pietro viene chiuso con un poi quindi mentre lo schiaffeggiavano lo deridevano e lo prendevano a pugni eh, eh, si fa a mattina quindi c'è da pensare anche che questo tempo non sia stato poi così breve eh, perché eh, la notte passa tra questa udienza che abbiamo chiamato preliminare e queste percosse, queste derisioni si arriva la mattina e in questo momento i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire allora qui ci viene subito in mente un aspetto che abbiamo notato la volta scorsa cioè il fatto che durante la notte prima che diciamo, avvenissero quelle percosse di cui parlavo poc'anzi è successo che eh, il sommo sacerdote si è stracciato le vesti e ha in qualche modo ipotecato il verdetto del sinedrio e di tutto il consesso dei capi dei sacerdoti. E cioè ha detto a tutti, costui ha bestemmiato, non abbiamo più bisogno di altri testimoni, voi che verdetto emettete? Che ve ne pare? Traducono le, le Bibbie in italiano e quindi tutti dissero è reo di morte quindi il giudizio lo raggiunsero durante la notte soltanto venuta la mattina ehm, tennero di nuovo consiglio contro Gesù per farlo morire perché? perché vi dissi già in precedenza che secondo le regole del Sinedrio quelle che regolavano le attività giurisdizionali di questo organo eh, giudicante era eh, previsto che la sentenza o il verdetto che riguardava ehm, ehm, situazioni che potevano portare alla condanna a morte non potevano essere pronunciate nello stesso giorno in cui si era svolto il processo ma si dovevano emettere durante la luce del giorno e del giorno successivo quindi sembra quasi che pur avendo già deciso durante la notte in un modo rocambolesco, in un modo fuori controllo e tutto quanto comunque la mattina tengono consiglio qui non si capisce bene e qui lo dico io eh, tanto può essere limitata come riflessione ma ve la, ve la do così come mi viene o fu un tentativo di riportare alla legalità quel che già era avvenuto cioè come dire vabbè eh, riuniamoci anche dopo quello che c'è già stato la mattina come apparenza di eh, osservanza di quelle sono le regole interne oppure effettivamente era successo qualcosa che però nessuno dei quattro Vangeli registra che aveva portato gli stessi personaggi a ripensarci e dover tenere un'altra un adunanza tra di loro per decidere in verosimiglianza di questa seconda eh, ipotesi mi fa pensare che sia la prima quella più eh, credibile fatto sta che una volta tenuto questo consiglio per farlo morire legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore neanche si fa menzione della decisione che presero ma solo dell'intenzione che avevano questa parola legatolo ehm, fa eh, ricordare che si tratta di una legatura e la legatura era ehm, nella, nella mentalità ebraica eh, riportava all'idea della legatura di Isacco e quindi eh, anche in questo alcuni autori ebraici ovviamente hanno voluto rivedere il sacrificio del figlio ehm, di Abramo e ripetersi della stessa situazione della legatura del figlio e qui si arriva davanti a Pilato ed ecco che si arriva a quello che è il processo, il dibattimento oggi noi lo chiameremmo perché lo ricordo l'organo giudicante eh, ebraico, il Sinedrio che raccoglieva gli anziani del popolo eh, e i sommi, il sommo sacerdote e i capi dei sacerdoti tutti riuniti insieme in conclave si potrebbe anche dire eh, non avevano il potere durante l'occupazione romana di mettere a morte nessuno mentre al di là eh, di questi tempi cioè quando non c'era la dominazione romana sì, avevano questo potere in quel momento non lo avevano quindi la loro decisione poteva essere solo quella di consegnarlo nelle mani dell'autorità civile romana l'unica che poteva decidere di mettere a morte qualcuno 
e di presentargli il, il capo d'accusa e mh, chiedere che venisse condannato. Eh, questo fa ricordare molto anche un sistema eh, giudiziario più moderno, lo chiamo udienza preliminare di battimento perché in alcuni casi è molto eh, somigliante. Quindi i, questi, questi capi del popolo ebraico portarono Gesù, avendolo legato, davanti all'autorità giudicante eh, che poteva emettere la sentenza vincolante eh, presentando un capo d'accusa. Il capo d'accusa, lo vedremo dopo, eh, sarà ehm, riferito alla figura regale del, 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 dell'imputato. Quindi viene presentato come colui che affermava di essere il re dei giudei. Quindi questo è lo svolgimento dei fatti all'alba, diciamo, come sorge il sole, fattasi mattina. Nel mezzo a questi episodi, tra, tra questa adunanza mattutina del Sinedrio eh, e, eh, e la presentazione davanti a Pilato, c'è l'intermezzo della vicenda di Giuda. E questa è piuttosto difficile ad interpretarsi e ha posto molti interrogativi tutto, tutti quelli che hanno cercato di dare una spiegazione definitiva della questione eh, voi avete visto che ci sono tre momenti Giuda vedendo che Gesù era stato condannato e anche questo fa riferimento al verdetto del Sinedrio non di Pilato che non c'era ancora stato e quindi mh, vista la situazione evidentemente Trova una, una, qui colgo io, eh, trova una discrepanza tra quella che era eh, un po' l'accordo, l'intenzione sua o l'accordo che aveva avuto con il sommo sacerdote e gli altri e poi quello che ne è venuto veramente fuori. Insomma non solo decisero che era reo di morte, quello si straccia le vesti con, con gesti plateali e tutti eh, lo, li sputano, lo picchiano, lo prendono a pugni, cose, è come se si fosse scatenata la furia di non so chi e noi sappiamo di chi, eh, eh, voglio dire una furia diabolica che prende di mira un uomo e comincia a colpirlo in modo quasi da sfigurarlo come ci dirà poi Isaia. Ecco, in questo modo si capisce che Giuda vide che la cosa era andata forse di là, al di là di quello che lui pensava. Questa è una mia riflessione eh, dal testo. Proprio. E allora che fa? Riporta i 30 sicli d'argento ai capi di sacerdoti e anziani, cioè riporta il, il prezzo della vita del Messia alla, a chi gliel'aveva dato. Quindi c'è cioè, questo primo passo, torna da loro riportando i soldi che gli erano stati dati. E dice ho peccato e questo è qualcosa che fa riflettere cioè ho peccato è quasi una confessione una missione di aver commesso qualcosa di ingiusto nei confronti di un uomo Lo, chi dice parla di sangue innocente addirittura ma loro dissero a noi non ce ne importa niente è un affare tuo in sostanza eh, questa è la, è la, è la, la conseguenza dell'azione che, che hai fatto e, e c'è qui il, il, il terzo passaggio, butta i sicli d'argento, li getta nel tempio e se ne andò ad impiccarsi. Um, quindi c'è in questo, um, qualcuno ha voluto vedere una specie di uh, pentimento da parte di Giuda, uh, molti, uh, molti interpreti hanno voluto vedere un ripensamento uh, e basta piuttosto che un pentimento. È difficile capire dove sta la linea di demarcazione. Di fatto si vede che lui dice ho peccato, ma non si legge che lui dice mi pento, oh Dio perdonami. Quello che alcuni interpreti piuttosto attenti hanno voluto sottolineare è che se nella persona di Giuda c'è stato un qualche rimorso, forse perché, ripeto, la cosa era sfuggita di mano, oltre a quello che lui pensava, non c'è stato un pentimento verso Dio, cioè questo suo peccato lo ha messo in una situazione di tale impotenza, di tale ehm, eh, prostrazione che non ha potuto far altro che andare ad uccidersi, piuttosto che tornare a Dio con il cuore contrito e chiedere perdono per quel che aveva fatto. Per questo questi interpreti, ehm, per lo più ebrei messianici, che sono diciamo, un po' più attenti, a, a, alle scritture sotto certi profili per esempio il pentimento teshuva che vuol dire pentirsi è, è l'azione la, cardine fondamentale 
per l'uomo per potersi presentare davanti a Dio e, e quindi dice questo manca anche per quelli che vogliono vedere un rimorso nella coscienza di Giuda cosa fanno con quei 30 sigli d'argento che Giuda getta nel tempio ritengono che non sia lecito metterli tra le cose sante cioè le offerte per il tempio siccome erano sporche di sangue perché erano il prezzo del sangue innocente per bocca stessa eh, di Giuda allora comprarono il campo del vasaio eh, con questo eh, in qualche modo richiamando eh, una profezia del Vecchio Testamento che eh, nel, nel rigo sotto Matteo appunto riferisce a Geremia allora che cos'è? il campo del vasaio sarebbe stato un campo che era di un vasaio e che comprarono eh, perché servisse di sepoltura agli stranieri era perché non poteva essere speso non, non messo tra le cose sante del tempio ma speso per dare una santa sepoltura una degna sepoltura a gente timorata di Dio in sostanza eh, quindi addirittura nemmeno poteva essere usato per quello per, per un cimitero eh, ordinario eh, e quel campo è stato chiamato fino ad oggi il campo di sangue La, il riferimento alla profezia è un riferimento a Geremia e qualcuno potrebbe dire il riferimento è improprio perché è improprio? perché in realtà è letteralmente citato Zaccaria eh, e non Geremia mm, ehm, Zaccaria 11, 12, 13 la citazione è letterale proprio da, da Zaccaria allora perché Geremia? alcuni studiosi eh, ritengono che il, libri, il rotolo dei profeti che all'epoca, sapete, non avevano dei libri, ma avevano dei rotoli eh, nei quali ci erano riportati quelli che noi chiamiamo libri della, della, della Bibbia, della Tanakh. E eh, il rotolo dei profeti sembra, vi riferisco a quello che ho letto, scritto da chi ha studiato molto su questi aspetti, degno di fede sicuramente, ma eh, sembra che il libro dei profeti iniziasse con il libro più lungo, quindi con quello di Geremia e non con il libro scritto da, da Isaia. Ed è per questo che si faceva riferimento al libro dei profeti citando Geremia che era il primo di tutti quanti. Ecco perché alcuni cercano, eh, cercano danno questa spiegazione per comporre l'apparente con contraddizione che qui si troverebbe. Eh, anche in Geremia ci sono dei riferimenti comunque che potrebbero far pensare che invece il riferimento era anche a quelli bene, chiusa la eh, parentesi la vicenda eh, di Giuda si torna a Gesù che compare davanti al governatore governatore Pilato che governava la provincia eh, romana nella quale era la Giudea e Gerusalemme Pilato era un, un uomo eh, che è stato descritto in un modo piuttosto preciso non solo dai Vangeli dai quali possiamo ricavare molto sul suo modo di essere e di fare ma da storici eh, del tempo eh, tra tutti Giuseppe e Flavio anche. quindi sono fonti non cristiane e semmai ebraiche o romane eh, e che cosa, cosa ci dicono? ci dicono che questo personaggio era un personaggio molto violento un personaggio crudele che non esitava a ehm, raggiungere eh, diciamo, il risultato eh, provocando la morte di molte persone. Cioè per lui era una cosa eh, diciamo, normale. Eh, si narra, ve la racconto, di una, di una storia narrata da Giuseppe Flavio di eh, come mh, Pilato avesse rubato i soldi da, dal tesoro del Tempio per finanziare un progetto di un acquedotto eh, e eh, ci fu una forte protesta riguardo a questo fatto, questa ingiustizia, che Pilato ordinò che centinaia dei suoi soldati si vestissero come civili ebrei e si infiltrassero nella folla ebraica ebraica, nascoste sotto le tuniche avevano delle, delle spranghe dei, dei, dei legni, dei bastoni e quando dettero il segnale mischiatisi in mezzo alla folla tirarono fuori i bastoni e picchiarono a morte una marea di ebrei quindi ecco, il soggetto era questo eh, 
quello di cui stiamo parlando, che molto spesso varie fonti, così come tentano sempre di riabilitare la figura di Giuda, molti tentano di riabilitare la figura di Pilato. Forse è una tendenza quella di cercare di trovare il buono anche eh, in, in quelli che sembrano essere i più cattivi della storia, poi alla fine, non so, questa è una riflessione forse un po' banale, ma eh, sembra, sembra ci sia questo tentativo estremo. Pilato era una persona crudele, era un feroce governatore che teneva stretta la sua poltrona uccidendo dove non veniva obbedito e facendo alleanze illecite in un certo modo, traviando anche i governanti locali del posto per potersi garantire la, la, diciamo, uno status quo ehm, che non mettesse in pericolo il suo governo. Quindi la persona senza scrupoli è veramente crudele. Quindi Gesù viene portato di fronte a questa persona, viene portato con un capo d'accusa e gli viene chiesto a questa persona, che era colui che aveva potere di vita e di morte in quel momento, su chiunque, di, viene chiesto di giudicarlo e di accogliere la richiesta dei, dei capi, dei sacerdoti e la richiesta ehm, del sinedrio che venga ucciso. Quindi ci troviamo in questa situazione. Il governatore Pilato, appena eh, ha Gesù davanti, lo interroga ed inizia a interrogarlo dicendo sei tu il re dei giudei. Perché gli fa questa domanda sei tu il re dei giudei? E mi vorrei eh, un po' soffermare su questo. Perché evidentemente era il capo d'accusa, come ho detto prima. Perché glielo portano? Perché voleva farsi, vole, diceva di se stesso che era il re dei giudei e avevano messo Pilato un po' alle strette, sembra, ma non è così, dicendogli che se uno si faceva re dei giudei, si faceva più grande dell'imperatore romano, che era l'effettivo re dei giudei in quel momento, e quindi Pilato avrebbe dovuto necessariamente prendere un provvedimento per impedire una situazione del genere, che poteva dare anche luogo a tumulti nel popolo, che tra gli ebrei erano molto soventi, non era raro, è che queste, eh, questi tumulti spesso venivano soffocati nel sangue, come ho ricordato tempo fa, in altri momenti, eh, una delle preoccupazioni che fecero, fare questa, che fecero precipitare gli eventi era proprio quello che un tumulto nel popolo potesse scatenarsi durante la festa di Pasqua e che i romani, eh, per sedare la rivolta, eh, come al solito nel sangue chiudessero addirittura il tempo impedendo la celebrazione della Pasqua quindi il quadro eh, era questo ed era un quadro molto delicato un quadro eh, diciamo anche difficile da gestire la risposta è tu lo dici nel Vangelo di Giovanni lo scambio sulla regalità di Gesù eh, prende più spazio e, e dà modo a delle riflessioni ancora più importanti Comunque sia, il capo d'accusa è costui afferma di essere il re dei giudei. Lui viene condannato perché ha affermato di essere re dei giudei e sulla croce viene eh, inchiodata una tavola con cui, su cui abbiamo scritto Gesù di Nazareth, re dei giudei. Quindi sembra il paradosso che il capo di accusa eh, è stato diciamo, accolto e l'imputato è stato trovato colpevole dell'accusa, la quale non è stata eh, utilizzata solo ai fini della condanna, ma è diventata la verità sull'uomo che è stato poi sottoposto all'esecuzione, perché diciamo, la beffa della storia è che dice poi la verità è proprio questa. Egli è il re dei giudei, era scritto su di lui quando è morto, no che costui ha detto e per questo è stato condannato. Quindi, c'è stato questo risvolto che eh, appunto fa vedere come alla fine la verità è stata esposta alla vista di tutti quanti. Nel colloquio dunque con Pilato, l'affermazione che Gesù fosse accusato di essere re dei giudei prende il posto centrale. Sapete che dire il re dei giudei eh, aveva un riferimento alla figura del Messia, e quindi in qualche modo il re promesso che era aspettato ehm, diciamo, era, era quella la figura che Gesù aveva detto di, di impersonare 
perché durante quell'udienza preliminare da Caifa Gesù stesso disse eh, sì sono io il Messia il figlio di Dio quindi eh, vediamo in questa affermazione del re dei giudei una indiretta affermazione che costui afferma di essere il Messia come dire noi lo aspettiamo è una cosa sacra e costui invece bestemmia affermando di esserlo quando non lo è sotto c'era tutto questo compilato nel Vangelo di Giovanni troviamo questo eh, colloquio sviluppato in un altro modo eh, cioè in modo più ampio e, e dice Pilato sei tu il re di Giudei? Gesù rispose dici questo di tuo o te l'hanno detto altri di me? sentite qui prende un tono ben diverso e Pilato gli rispose sono forse io giudeo la tua nazione e i capi dei sacerdoti cioè i tuoi ti hanno consegnato a me cosa hai fatto? ecco quindi qui c'è un riferimento diretto all'azione di condanna e di accusa da parte dei suoi di cui si afferma che egli sarebbe il re e Gesù rispose il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei ma ora il mio regno non è di qui è la stessa affermazione che lui fece a Pietro quando tirata fuori la spada recise l'orecchio alla guardia eh, il servo del sommo sacerdote che era venuto a catturarlo e cioè disse che se, se fosse la volontà del padre già sarebbero venuti gli angeli a liberarlo da questa situazione ma le scritture si devono adempiere e poi inoltre c'è questo fatto quando dice il mio regno non è di qui nel colloquio registrato in Vangelo secondo Giovanni c'è come dire questo riferimento che Gesù fa al fatto che la cultura del regno dei cieli non è quello di venire eh, con false accuse, spade e bastoni e fare violenza eh, degli altri eh, e quindi co come dire non è il modo di procedere della giustizia del mio regno del quale io sono re a questo punto Pilato gli disse ma dunque sei tu re? e Gesù rispose tu lo dici sono re qui proprio lo afferma mentre Matteo dice queste sono le tue parole qui dice sì io sono re e poi va avanti e dice io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità quindi io sono venuto nel mondo per testimoniare la verità io sono il re io sono il messia l'unto di Dio mandato a liberare gli esseri umani dalla schiavitù del peccato e riportare il regno di Dio sulla terra agli uomini che l'avevano perduto perché l'avevano svenduto al diavolo questo sta sotto quello che lui sta dicendo e dice chiunque, conclude Gesù, è dalla verità, ascolta la mia voce. E qui Pilato eh, dice quella frase che è rimasta nella storia e gli domanda cos'è la verità e non c'è un seguito, Gesù non risponde e lui non insiste. Questo Pilato che eh, dunque si trova davanti un personaggio che forse non si aspettava e eh, nella sua crudeltà io vedo che trova, fa quasi fatica a trovare un motivo di accogliere le richieste di, 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 dei suoi che lo accusavano proprio io credo per la scomodità del personaggio che lo affronta come da re a re, da governante a governante e cioè qui c'è nel processo con, dal sommo sacerdote davanti a Caifa Gesù sta in silenzio e afferma solo la verità che lui è il Messia, il figlio di Dio che poi lo vedrete venire sulle nubi del cielo e seduto eh, alla destra della potenza, cioè di Dio stesso. Lui afferma solo questo, il resto eh, qui invece parla quasi ad un livello mh, di eh, chi è re, con chi ha il comando su un popolo. E, questo fa quasi impressione di come Gesù eh, si presenti eh, a chi poteva decidere se ucciderlo o farlo vivere senza mutare la sua identità e senza aver paura perché diceva anzi avendo un colloquio a pari forse è proprio questo che ha tenuto Pilato in quella situazione che ripeto per me non si aspettava certo una situazione del genere tornando a Matteo al verso 12 del capitolo 27 continuavano i capi dei sacerdoti e gli anziani a accusarlo e lui non rispondeva nulla quindi quando quelli lo accusavano lui non rispondeva nulla e Pilato dice non senti queste cose che testimoniano contro di te, ma egli non rispose nemmeno una parola. E il governatore se ne meravigliava molto, vedete? 
è proprio questo, lui rimase colpito da qualcuno che non si aspettava fosse in quel modo. Questo è uno che non risponde, non, non apre bocca per compiacenza o per implorare qualcosa, si comporta dal re con la dignità regale e afferma chi è eh, senza la paura di chi ha davanti. Era consuetudine nel tempo di Pasqua liberare un prigioniero, questo i romani lo facevano come dire, per dare eh, un contentino agli ebrei sui quali governavano che avevano questa abitudine di celebrare con la Pasqua la liberazione del prigioniero che era il popolo di Israele. In modo simbolico liberiamo un prigioniero perché a Pasqua il popolo di Israele è stato liberato dalla prigionia dell'Egitto. Quindi aveva un significato eh, politico, eh, non solo religioso questa situazione e quindi eh, era una abitudine, una consuetudine che... Eh, Pilato avrebbe fatto comunque Gesù o non Gesù e presenta questi due prigionieri alla folla. Aveva questo carcerato di nome Barabba che era un sobillatore di folle, era uno di quelli che scatenava i tumulti. Un'altra cosa importante è capire questo, non in tutti i manoscritti è presente, specialmente in quelli più antichi non si trova, ma in altri manoscritti molto numerosi del Nuovo Testamento e nel testo aramaico del Nuovo Testamento si trova scritto che questo non si chiamava Bar Abba ma si chiamava eh, Yeshua Bar Abba cioè tradotto in italiano sarebbe Gesù Bar Abba ancora con meraviglia se si va sull'aramaico perché il nome Bar Abba è un nome aramaico Bar Abba vuol dire figlio del padre quindi volete costui Yeshua il figlio del padre o Yeshua il figlio del padre? Capite? Era, era una cosa eh, quasi indescrivibile dalla coincidenza, se vogliamo chiamarla, di quello che stava accadendo. E si può vedere che nella figura dei due prigionieri presentati, l'uno flagellato e sanguinante, eh, comunque era stato picchiato, era ridotto in situazione già eh, avanzata diciamo, nel, nel trattamento crudele, e l'altro tirato fuori di prigione presentato a questa folla, eh, si ha la situazione dove il figlio del padre celeste, Dio che salva, prende il posto del figlio del padre che porta il suo stesso nome ma che è stato liberato grazie al sacrificio eh, di Gesù. Ecco, quindi c'è proprio questa situazione che proprio nel nome che si chiamasse Gesù o no, figlio del padre metteva già nella condizione di, di fare questo parallelo e vedere la salvezza anche in questa presentazione dei due prigionieri esemplificata eh, nei nomi e nelle situazioni. L'uno era prigioniero per i suoi crimini, l'altro era prigioniero per i crimini dell'altro e prende il suo posto e si sacrifica come agnello pasquale, perché è Pasqua, è il 15 di Nisan, è il primo giorno di Pasqua, quando veniva sacrificato l'agnello pasquale della festa di Pesach per tutta la nazione, veniva ucciso alle tre del pomeriggio di quel giorno, quell'agnello pasquale. Ed è l'ora in cui Gesù morì sulla croce. Cioè c'è una, eh, eh, come dicevo, un, un intrecciarsi di situazioni nella storia, nel tempo, che se non fosse divino non sarebbe altrimenti spiegabile. Così come lo scatenarsi della furia sanguinaria e del desiderio di vedere la morte di quest'uomo che si scatenò tra gli anziani del popolo, i, i capi dei sacerdoti e parte della popolazione, che, che solo se, se la si riconduce la figura diabolica ha un qualche senso. Volevo evidenziare un po' queste, questi aspetti. La frase di, di Pilato qui è emblematica, dice chi volete che vi liberi, il figlio dell'uomo o Yeshua, detto il Messia? E Gesù per tutto il tempo, il figlio del padre, scusatemi, o Gesù, detto il Messia. E qui dice perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Quindi le persone a volte si domandano ma perché poi glielo consegnato? Cos'era invidia? Cioè c'è scritto il motivo del perché gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e alcuni del popolo, lo spiegherò meglio dopo, consegnarono Gesù a Pilato 
fu esclusivamente perché erano invidiosi. Questo è riportato nel Vangelo di Matteo. Arriva qui l'episodio della moglie di Pilato, che sembra una donna in qualche modo divinamente avvertita, e quella voce femminile profetica che nella casa eh, non manca, e eh, eh, chiama Gesù quel giusto, e si riferisce a un sogno che ha fatto e viene a dirgli di non toccarlo e non far del male a quest'uomo ma a quel punto i capi dei sacerdoti continuarono e gli anziani sobillarono la folla era un cortile piccolo in questo cortile secondo alcune stime eh, ci potevano stare dalle 2 alle 300 persone al massimo perché si pensa eh, forse eh, perché si sono visti troppi film forse perché non lo so ma si pensa che c'era una folla enorme che tutta Gerusalemme anzi siccome era la Pasqua tutti gli ebrei per, venuti a Gerusalemme per cioè, avessero voluto la morte di, di Yeshua ma questo non è vero perché in quel cortiletto se c'erano 200 persone o 300 la maggior parte erano soldati romani quindi la folla era piccola e qui c'è la scelta che viene fatta dietro istigazione di Barabba perché dico questo, insisto su questo perché non tutti gli ebrei hanno voluto la morte di Gesù questo io credo sia importante rendere onore alla storia eh, se non altro perché c'erano eh, tra, eh, tra, tra, tra gli ebrei molti che avevano seguito Gesù che lo avevano accolto Quattro, tre giorni prima, quattro giorni prima, in modo trionfale al suo ingresso eh, in Gerusalemme. E, mh, I suoi discepoli erano ebrei, non tutti poi sappiamo, quelli del Sinedio erano favorevoli al, al complotto altro, eh, eh, sappiamo di Nicodemo, sappiamo di Giuseppe d'Arimatea, che fa pensare appunto che nemmeno tra quei capi ci fosse poi unità di intenti. E direi che proprio sembrava come una sinergia tra questi capi e Pilato nel cercare di tenere il potere, buone le folle, e cercare di eliminare ogni problema che mettesse in pericolo la loro poltrona. Quindi direi che proprio di questo alla fine si è trattato. Anche la frase ultima che dicono cada su di noi e sui nostri figli il suo sangue, eh, 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 se, se voi leggete qualsiasi commentario, qualsiasi articolo fatto da ebrei messianici i quali giust giustamente eh, ritengono che questo non abbia nulla a che fare con loro perché no, non tutti gli ebrei avevano fatto parte di questo complotto, questa congiura e questo eh, omicidio, questo lo volevo dire per, per, come ho detto prima per rendere onore alla, alla realtà um, e qui tutta la folla incitata chiede che sia crocifisso e Pilato vedendo che si stava sollevando un tumulto si lava le mani e dice io sono innocente di questo sangue pensateci voi e noi sappiamo che questo eh, insomma non è che ha tolto la colpa di Pilato chi uccise Gesù furono i romani perché non solo materialmente eseguirono la crocifissione ma anche l'unica decisione legittimamente considerabile era quella del governatore romano con la, eh, la, il capo d'accusa portato l'insistenza e anche questa azione di convincimento che avevano fatto i capi dei sacerdoti e gran parte degli anziani quindi questo, questo era il gruppo delle persone che, quindi Pilato non è che con questo gesto plateale riesce a togliersi la colpa che ha in tutta la situazione. Ripeto, poi c'è quella frase, il suo sangue ricada su di noi, su tutti i nostri, sui nostri figli, che ha dato modo a molti di poter prendere in odio gli ebrei in quanto ebrei e tutti gli ebrei indistintamente. E questo, come ho detto prima, è una cosa da rimettere nel giusto binario, perché non è così. Eh, allora egli liberò Barabba e dopo aver fla fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso ehm, Pilato consegna Gesù perché eh, fosse fatto flagellare qui c'è l'inizio di questo secondo episodio cruento dopo quello primo 
nella residenza di Caifa dove fu preso a pugni e, e a schiaffi e a sputi eh, e qui c'è il secondo momento eh, grave di eh, sangue eh, che, che avviene quindi eh, direi che eh, rimandiamo a un secondo momento ad un altro incontro il proseguo di questo capitolo così ricco anche di non, non, è normale di pathos perché è, ci porta a una dimensione quasi surreale come ho detto più volte grottesca, crudele cruenta e eh, inspiegabile soprannaturale sotto ogni aspetto perfino nella violenza che è stata usata eh, nella irresponsabilità e nell'incapacità di vedere quello che stava avvenendo e quello che ciascuno stava facendo, nella sordità, nel sentire da parte di Pilato perfino i richiami di una moglie che gli chiede di non mettere le mani su quel giusto. Insomma, tutti sembra siano stati partecipi dell'atto più efferato della storia dell'uomo ehm, in, in, in un modo quasi inspiegabile. In questo momento il Signore viene affidato alle mani eh, crudeli, crudeli dei soldati romani e da qui inizia eh, un momento ancora più duro eh, sotto il profilo del dolore fisico che viene provocato e del sangue che viene versato. Ci fermiamo qui per questa sessione e proseguiremo la prossima volta eh, dal capitolo 27 verso 27 fino alla fine con questo vi salutiamo da Siena a Canto Nuovo un caro saluto a tutti